হ্যালো এভরিওয়ান আমি শরীফুল ইসলাম আজকে আমরা দুইটি এমসিকিউ নিয়ে কথা বলবো বিগত বুয়েট অ্যাডমিশন টেস্টে এমসিকিউ দুইটা এসেছিল খুবই সহজ কিন্তু আপনাদেরকে বুঝতে হবে আসলে কোন অ্যান্সারগুলো সঠিক এবারও হয়তো অ্যাডমিশন টেস্ট এমসিকিউ আকারেই হবে প্রতিটি এমসিকিউ দুই মার্ক এক্ষেত্রে আপনাদের গুরুত্ব সহ খুবই গুরুত্ব সহকারে অ্যান্সার করতে হবে এখানে দুটি কোয়েশ্চেনের মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে একটি এক্সক্লুসিভ অর্গেড নিয়ে এখানে বলা ছিল এ পালস ইজ অ্যাপ্লাইড টু ইজ ইনপুট অফ অ্যান্ড এক্সক্লুসিভ অর্গেড অন পালস গোজ হাই অ্যাট টি ইকুয়াল টু জিরো অ্যান্ড গোজ ব্যাক লো অ্যাট টি ইকুয়াল টু ওয়ান মিলি সেকেন্ড আদার পালস গোজ হাই অ্যাট টি ইকুয়াল টু পয়েন্ট এইট মিলি সেকেন্ড অ্যান্ড গোজ ব্যাক লো অ্যাট টি ইকুয়াল টু থ্রি মিলি সেকেন্ড দ্য আউটপুট পালস ক্যান বি ডিসক্রাইব অ্যাজ ফলোস আমাদের অ্যান্সারগুলোকে অ্যানালাইসিস করে বের করতে হবে যে কোন অ্যান্সারটি বা কোন অ্যান্সারগুলো সঠিক এক্ষেত্রে আমরা যদি প্রথম অ্যান্সারটি নিয়ে চিন্তা করি এখানে বলা আছে টি ইকোয়াল টু জিরো জিরো মিলি সেকেন্ডে হাই এবং টি ইকোয়াল টু থ্রি মিলি সেকেন্ডে লো তো আসলে টি ইকোয়াল টু জিরো মিলি সেকেন্ডে হাই হচ্ছে কিন্তু টি ইকোয়াল টু পয়েন্ট এইট মিলি সেকেন্ডে কিন্তু লো হয়ে যাচ্ছে আউটপুটটা বিকজ টি টি ইকোয়াল টু পয়েন্ট এইট মিলি সেকেন্ডে বোথ ইনপুট হাই বোথ ইনপুট হাই হলে আমরা অর্গেটের ক্ষেত্রে এক্সক্লুসিভ অর্গেটের ক্ষেত্রে জানি আউটপুট লো হয়ে যায় এবং যে কোনো একটা ইনপুট অন থাকলেই এক্সক্লুসিভ অর্গেটের আউটপুট হাই হয়ে যায় তো সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে প্রথম অ্যান্সারটি সঠিক নয় আমি যদি দ্বিতীয় অ্যান্সারটি নিয়ে কথা বলি এখানে বলা আছে ইটস কোজ হাই অ্যাট টি ইকোয়াল টু জিরো অ্যান্ড ব্যাক লো অ্যাট টি ইকোয়াল টু পয়েন্ট এইট মিলি সেকেন্ড এটা কিন্তু সঠিক কেননা জিরো মিলি সেকেন্ডে এ হাই বি লো সো আউটপুট হাই পয়েন্ট এইট পয়েন্ট এইট মিলি সেকেন্ডে বোথ সিগনাল বোথ পালস হাই এবং সেক্ষেত্রে বোঝা যাচ্ছে আউটপুটটা লো হবে সি নম্বর নিয়ে কথা বললে ইট কোস হাই অ্যাট টি মিলি সেকেন্ড অ্যান্ড ব্যাক লো অ্যাট টি মিলি সেকেন্ড এখানে দেখা যাচ্ছে ওয়ান মিলি সেকেন্ড ওয়ান মিলি সেকেন্ডে বি হাই অ্যান্ড এ লো সো আউটপুট হাই অ্যান্ড থ্রি মিলি সেকেন্ডে দেখা যাচ্ছে এ লো এবং বি ও লো সেক্ষেত্রে আউটপুট লো এই ক্ষেত্রে আমাদের উত্তর ডি কেননা বি এবং সি বোধ কারেক্ট এখন আমরা দ্বিতীয় আরেকটি কোয়েশ্চেন নিয়ে আলোচনা করব এই কোয়েশ্চেনটি মূলত মেশিনের ট্রান্সফর্মারের এখানে বলা ছিল এ থ্রি ফেজ ট্রান্সফর্মার ব্যাঙ্ক ইজ টু হ্যান্ডেল সিক্স হান্ড্রেড কেভি এ অ্যান্ড হ্যাভ এ বাই কেভি ভোল্টেজ রেশিও ফাইন্ড দ্য রেটিং অফ ইস ইন্ডিভিজুয়াল ট্রান্সফর্মার ইন দ্য ব্যাঙ্ক হাই ভোল্টেজ লো ভোল্টেজ ট্রান্স রেশিও অ্যান্ড অ্যাপারেন্ট পাওয়ার ইফ দ্য ট্রান্সফর্মার ব্যাঙ্ক ইজ কানেক্টেড টু ডেল্টা স্টার এখন আমাদের বুঝতে হবে ডেল্টা এবং স্টারে ভোল্টেজের কি পার্থক্য হয় আমরা জানি ডেল্টার ক্ষেত্রে লাইন ভোল্টেজ এবং ফেজ ভোল্টেজ সমান থাকে স্টারের ক্ষেত্রে লাইন ভোল্টেজ যেটা থাকে সেটাকে রুট থ্রি দ্বারা ভাগ করলে যেটা পাই সেটাই মূলত ফেজ ভোল্টেজ হয় আমাদের ফেজ ভোল্টেজ কেন দরকার ফেজ ভোল্টেজ দরকার মূলত ট্রান্স রেশিওটা নির্ণয় করার জন্য কেননা যেটা রেশিও যেটা আছে সিঙ্গেল ফেজ ট্রান্সফর্মার হোক থ্রি ফেজ ট্রান্সফর্মার হোক আমাদের ট্রান্স রেশিওটা মূলত আসে ফেজ ভোল্টেজ থেকে তো সেই জন্য আমাদেরকে ফেজ ভোল্টেজে প্রথমে প্রাইমারি সাইড এবং সেকেন্ডারি সাইডের ভোল্টেজটাকে ফেজ ভোল্টেজে নিতে হবে তো এই ক্ষেত্রে যেহেতু প্রাইমারি সাইড ডেল্টা আমরা ফেজ ভোল্টেজ হিসেবে লাইন ভোল্টেজকেই কাউন্ট করব এবং সেটা থার্টি ফোর পয়েন্ট ফাইভ কেভি সেকেন্ডারি বলা আছে স্টার সো সেকেন্ডারি যেহেতু স্টার আমাদের যে ভোল্টেজটা দেওয়া থাকে আমরা সবসময় জানি যে একটা ট্রান্সফর্মার ভোল্টেজ রেটিং যাই দেওয়া থাকুক সেটা লাইন ভোল্টেজে দেওয়া থাকে তো সেক্ষেত্রে আমাদের থার্টি ফোর পয়েন্ট ফাইভকে আর ফেস ভোল্টেজে কনভার্ট করার প্রয়োজন পড়েনি কেননা আমার 
প্রাইমারি সাইডটা ডেল্টা থাকবে সেকেন্ডারি সাইডও লাইন ভোল্টেজ দেওয়া আছে তো সেক্ষেত্রে সেকেন্ডারি সাইডকে আমি সিঙ্গেল ফেজ ট্রান্সফর্মার ডিজাইন করতে গেলে আমাকে অবশ্যই ফেজ ভোল্টেজে কনভার্ট করতে হবে তো এই ক্ষেত্রে আমরা থার্টিন পয়েন্ট এইট কেভিকে রুট থ্রি দ্বারা ডিভাইডেড করে আর ফেজ ভোল্টেজে কনভার্ট করলাম এবং সেটা সেভেন পয়েন্ট নাইন সেভেন কেভি অ্যাপারেন্ট পাওয়ারের ক্ষেত্রে আমরা জানি পাওয়ার সবসময় থ্রি ফেজ প্রতি ফেজের জন্য সেম থ্রি ফেজের জন্য তিন দিয়ে গুণ হবে তো এক্ষেত্রে যেহেতু থ্রি ফেজেই রেটিং দেওয়া ছিল আমরা এটাকে তিন দ্বারা ডিভাইডেড করে সিঙ্গেল ফেজের রেটিংয়ে নিয়ে আসলাম সেটা হচ্ছে সিক্স হান্ড্রেড বাই থ্রি ইকাল টু টু হান্ড্রেড কেভি আর ট্রান্সলেশনের ক্ষেত্রে আমি আগে বলেছিলাম আমাদের ফেজ ভোল্টেজ কাউন্ট করতে হবে সেক্ষেত্রে প্রাইমারি ফেজ ভোল্টেজ ছিল থার্টি ফোর পয়েন্ট ফাইভ অ্যান্ড সেকেন্ডারি ফেজ ভোল্টেজ ছিল সেভেন ও এখন আমাদের ট্রান্সলেশিও আসছে ফোর তো এই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যান্সারটা বি কেননা প্রাইমারি ভোল্টেজ থার্টি ফোর পয়েন্ট ফাইভ কেভি সেকেন্ডারি ভোল্টেজ সেভেন পয়েন্ট নাইন সেভেন কেভি অ্যান্ড আমাদের কেভি এ রেটিং চেঞ্জ হয়ে হবে টু হান্ড্রেড কেভি এ এবং আমাদের ট্রান্সলেশিও যেটা আমরা বলি এ এ কলটা হবে ফোর পয়েন্ট থ্রি থ্রি টু ওয়ান ধন্যবাদ এখানে আপনাদের জানার জন্য বিভিন্ন কনফিগেশন দেওয়া আছে আশা করি আপনারা বুঝবেন